எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நம்ம பருப்பு புரண்ட குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னே கீழே இருக்க ரெட் பட்டன் ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ பருப்பு உருண்டைக்கு தேவையான பொருள் வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு தோரம் பருப்பு அரை அவர் ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பு கழுவி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் அதில் போட்டு பேசுகிறதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இதை அரைக்க போகிறோம் இந்த பச்சை மிளகாயெல்லாம் இதிலே போட்டு அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இதை அரைக்க போகிறோம் கடலைப்பருப்பு நம்ம அரைச்சாச்சு இது வந்து அதை எப்படி உருண்டை பிடிப்பேன்னு ஓரளவுக்கு கர கரன்னு அரைக்கணும் பருப்பெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சிருக்கணும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை இதில் போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் வெங்காயம் நல்லா கிளறிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி வைக்கணும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற பருப்பு வந்து அரைச்சி உருண்டை உருட்டி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இட்லி பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம அதில் தண்ணி ஊற்றிக்கோம் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த தட்டு வச்சு ஒரு வெள்ளை துணி போட்டு அது மேலே நம்ம பிடிச்சி வச்சுருக்க உருண்டையை வேக வைக்க போகிறோம் சின்ன சின்ன உருண்டைங்களா இருக்கிறது ஆவி கட்டுறது இது வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வெந்தா போதும் உருண்டெல்லாம் நல்லா வெந்துட்டு இருக்கோம் பதினஞ்சு ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இது இறக்கி வச்சுட்டு குழம்பு எப்படி தாளிக்கிறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம குழம்பு தாளிக்கிறது தேவையான பொருள் ரெண்டு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ரெண்டு பெருசு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பல் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு ஜீரகம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு மிளகாய் பொடி ஒரு மூணு ஸ்பூனு ஒரு ஸ்பூனு மல்லிப்பொடி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் இப்போ நம்ம எப்படி தாளியது பார்க்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் வெங்காயத்தை கொஞ்சமாக கருவேப்பில் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி இப்போ நம்ம தக்காளி வச்சுக்கணும் வெங்காயமும் தக்காளி வதங்கி நம்ம கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம் அது தேவையான அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மட்டும் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தான் போட்டோம் ஒன்னோட 
இப்போ வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி மல்லிப்பொடி எல்லாம் ஒன்றை போட்டுக்கலாம் இதுலேயே கொஞ்சம் லைட்டாக பச்சை வாசனை போகிறது இதில் எண்ணெயிலே வதக்கணும் ரொம்ப குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இது நல்லா கொதிக்கணும் கொதிச்ச பிறகு புளி கரைச்சல் ஊற்றி நம்ம உருண்டை போட்டு எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம அந்த இது பருப்பு அரைச்சி வச்சுருந்து இல்லைங்களா அதில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு சின்ன அந்த மிக்சி கழுவி அதில் போயிற பருப்பு தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கணும் இதை ஊற்றினா நல்லா திக்காக இருக்கும் குழம்பு நாங்கள்லாம் ஊற்ற வேணாம் எப்போவுமே பருப்பு குழம்பு அதுவாக திக் ஆகிடும் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி வச்சுக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்ச பிறகு நம்ம இந்த சின்ன சின்ன உருண்டையாக வைக்கிற பருப்பு உருண்டிட்டு நம்ம இந்த குழம்புல போட போகிறோம் அதுக்குள்ள இந்த ஒரு சின்ன இந்த உருண்டை வந்து குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம இதில் உப்பு காரம் எல்லாமே கலந்துருக்குது எப்போவுமே காய் போட்டு குழம்பு வச்சு கொடுத்தனால பசங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் இந்த உருண்டை வந்து பசங்க அப்படியே கூட எடு சாப்பிட்லாம் இது புரத சத்து இருக்குது குழந்தைங்க இதை பார்க்கும் போதே விரும்பி சாப்பிட சாப்பிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த உருண்டை செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க இப்போ இந்த உருண்டை வந்து இந்த குழம்புல நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இப்போது குழம்பு நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி வந்தாச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து அந்த உருண்டையை சேர்க்க போகிறோம் குழம்பு இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் உருண்டு போட்டோன்னே குழம்பு திக்காகிடும் நம்ம திக்காக வச்சா அப்படியே பெசர்ன மாதிரி ஆகிடும் இப்போ நம்ம உருண்டையை சேர்த்திக்கலாம் பருப்பு உருண்டையை இதில் போட்டு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துச்சு உருண்டெல்லாம் பாருங்க உடையாம அப்படியே இருக்கு பாருங்க இப்போ இந்த குழம்பு வந்து இந்த உருண்டைக்குள்ள அந்த தண்ணி இது குழம்பெல்லாம் ஊறி இருக்கும் இப்போ நம்ம இதுல கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை போட்டு சுவையான பருப்பு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி